哈喽，今天是我们的鲁菜系列，啊，做的山东菜啊，学，学了个皮毛吧，因为鲁菜的历史文化悠久啊，做了一个风味茄子，之前在济南吃过，还有我特别喜欢吃的板子肉，然后做了一个简单版的赛螃蟹。然后还有把子肉锅里，我又把子了几个青椒，然后做了一个锅塌豆。好了，那我们现在开动吧。先尝一下这个赛螃蟹啊。这赛螃蟹不能凉了吃，凉了该不好吃了。其实它就是炒鸡蛋，炒出就是螃蟹的感觉，所以它要嫩。尝一口，嗯，还是炒老了不够嫩，我那火老把握不好，但还是挺香的。蛋白炒的还挺嫩的，蛋黄有点老了，火大了。嗯、这是一道非常有名的宫廷菜，经常把它当鸡蛋吃。因为螃蟹，它不是就是白加黄吗？所以也是赛螃蟹也是这样，就是把它兑成白加黄，大概就是虽然没有螃蟹，但是口感和螃蟹一样，就叫赛螃蟹。还温热着，那来尝这个茄子吧。我在济南吃过一次这个茄子，就是它会有一点一点点糖皮儿在，所以今天是加了白糖炒的。然后茄子我也炸过嗯，还是脆的呢。这块就有点点像炒糖色似的，把糖炒，把糖，把糖炒黏，然后会把它们稍微的挂在一起。这个不错，不错。它真的有一点糖霜在。你们看一下，这个就是炒的那个料，然后用糖把它们粘在一起。非常好吃，这个做起来不算难，主要是火候。但我今儿还是火大了，我下面那个葱蒜有点炒，稍微都有点黑了，不过还行，没出苦味。这道菜就是甜口为主，甜咸，酥脆没汁儿，嗯，真的不错。来尝一个把子肉。
。这个我是仿制的简单版的，是用高压锅做的。你看正常的应该是用。脆皮锅菜豆腐。这应该也是鲁菜吧？我查的是。然后，这鸡蛋是表面金黄，然后上面汁儿也是非常的浓。嗯，外面一层外皮焦脆，中间的豆腐很软嫩，而且也入味了。还有这个肉末的这个香味儿，豆腐四面金黄，咸咸口嗯，豆腐也是个非常神奇的东西，它可以做出好多好多东西。哦，嚼了一个小米，嚼好辣。山东的小吃也特别有名，像我之前吃过的油蒜、甜沫，然后还有那个烧饼加牛肉。然后，嗯，草包包子，但我上次吃草包包子不是很好吃。然后还有好多好多好吃的，山东大煎饼。嗯、但我们家没有煎饼锅，所以就没法煎了。因为山东那大煎饼它要很大嘛，我们家那电饼铛只能烙一个。北京街边儿吻煎饼果子了。你、嗯、这个茄子真的很好吃，可以学起来。
哇，我觉得我近期做了好多茄子。每个人说一个你们最喜欢吃的茄子做的菜吧。我这个豆腐很下饭的。你看这儿很浓，嗯，把的肉要切成这种厚片，大概一公分左右，这种吃起来还比较爽。我搜菜谱搜卤菜嘛，然后我发现好多太高难度的菜，我真的做不了，所以我就挑了几道还比较好上手的。哦、我好喜欢勾芡的菜。<笑>浓厚的酱汁怎么能辜负呢？拌起来。啊，好了，哇、哦，姐的小米辣还挺辣。好了，今天一个普味版卤菜就做完了啊，嗯，都不是很难，大家可以学一下。那个茄子真的不错，就甜口的，还脆的。然后把的肉今天的颜色上的有点浅，嗯，老抽可能放少了。然后锅贴豆腐还不错，然后那个赛螃蟹是。就当炒鸡蛋吃吧。<笑>好了，那今天就到这儿了，拜拜。